ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് റവ കൊണ്ട് ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം റവ ഒരു കപ്പ് വറുത്ത റവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തേങ്ങ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് തിരുമിയെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് അത് അരക്കപ്പ് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എടുക്കാം ഞാൻ അധികം മധുരം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അരക്കപ്പ് എടുത്തത് ഒരു ഏലക്ക പൊടിച്ചത് പിന്നെ കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ നെയ്യ് വേണം അരക്കപ്പ് പാലും വേണം ഇത്രയാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി നമുക്ക് പാല് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് തിളപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളിതിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളർ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ലഡുവിന് ഒരു ചെറിയ മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇത് തിളപ്പിച്ച് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അതേ പാനിലേക്ക് മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അത് ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എങ്കിൽ എല്ലാം ഒരേപോലെ ആയി കിട്ടൂ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങയുടെ അളവും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം തേങ്ങ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ട് ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പഞ്ചസാര കഷ്ണങ്ങൾ കടിക്കാൻ കിട്ടും അത് ഒരുപാട് അലിയുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇളക്കുന്നില്ല കുറേ സമയം ഇത് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാര അങ്ങ് അലിഞ്ഞ് വെള്ളം പോലായിട്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ലൂസ് ആവും ഇതിലൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലക്കയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്സും ചേർക്കാം കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ചേർക്കരുത് തീരെ കുറച്ച് ചേർക്കാവൂ ആ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഉപ്പിടാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി അതിലേക്ക് ചെറിയ ചൂട് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നേരത്തെ മഞ്ഞളിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്ന പാല് അതും ചെറിയ ചൂടോടെ വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ റവ ഒരുപാട് അങ്ങ് തണുത്ത് പോകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് അതിനും ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ടാവണം ഇനി കുറേശ്ശായിട്ട് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവൂ ഒന്നിച്ച് ഒഴിച്ചാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ലൂസ് ആയി പോകും അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇനി അത് ഇതേപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഈ പരുവത്തിൽ ഇരിക്കണം പൊടിഞ്ഞു പോവാതെ നന്നായിട്ട് ഉരുളയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഈ പരുവത്തിൽ വേണം അത്രയും പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഒത്തിരി ലൂസായി പോകരുത് ഇത് 
അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ റവ ലഡ്ഡു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക്